vocês, que eu sei que vocês amam e ele é muito, muito natural eu gostaria de deixar isso bem claro aqui porque pra quem não me conhece tipo, me vê na rua, assim, o pessoal já tava super achando que era meu cabelo e não, né, vocês sabem vocês também super aprovaram esse cabelo lá no Instagram e eu vou falar tudo pra vocês sobre esse cabelo agora bom, guys, se eu falar pra vocês que esse cabelo aqui é uma wig Sim, é uma peruca, eu fiz uma peruca aqui em casa sozinha Eu vou falar pra vocês que, tipo, é muito fácil Vocês não vão nem acreditar na facilidade que é Vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa peruca aqui sozinha em casa Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o cabelo pra vocês Bom, esse cabelo aqui é o cabelo Baby Afro da marca Cartela Stati Que pra quem não sabe, caiu aqui de paraquedas Alguns estão até enjoados de saber disso mas a Cartela Sati é parceira aqui do canal. Eles me enviaram quatro pacotes desse cabelo. E sim, eu montei essa peruca aqui em casa. Já logo vou mostrar pra vocês. Essa cor aqui que eu usei é a cor 1B. Que é como se fosse um preto, mas é um preto bem natural, tá? No caso, ele é bem parecido com outro cabelo deles que eu já trouxe aqui no canal. Que é o Spring Girl. Naquele, no caso, eu trouxe ele na cor meia loira, vocês amaram e dessa vez vocês também super aprovaram esse cabelo lá no meu Instagram. É, vocês amaram bastante, ele é bem parecido. No caso, a única diferença do Spring Curl e esse é que o Spring Curl, o cacho dele é um pouquinho maior e ele é um pouquinho maior também, um pouquinho mais comprido. No caso desse Baby Afro, ele tem um cacho bem fechadinho, ele lembra um cabelo do tipo 4A. De 3C a 4A, lembra ali esses cachinhos, sabe? Bem bonitos, super definidos, muito, muito natural. Como eu falei pra vocês, pra quem não me conhece, não sabe, o pessoal já tava achando que era meu cabelo natural. Tipo, eu achei super bom, né? Obrigada. Como eu falei pra vocês, esse cabelo aqui é o Baby Afro. Eu recebi quatro pacotes, né? Da cartela Tati. No caso, cada cartela tem 2 metros de tela, então tem muito cabelo. No site eles até comentam que se você, pra fazer a cabeça inteira, você precisa de 3 a 5 pacotes. Então 3 pacotes, no caso, é pra aquelas pessoas que gostam de cabelo mais murchinho, não gostam daquele black tão poderoso. E aqui, no caso, eu usei 4 pacotes, mas pra vocês já terem uma noção, se você gosta de cabelo bem mais armado, você, no caso, usaria 5, tá bom? É, esse cabelo aqui, como eu falei, tem 2 metros de tela em cada pacote Ele vem com 110 gramas cada pacote Esse daqui é na cor 1B, como eu já citei pra vocês E esse Baby Afro, ele tem 18 centímetros o comprimento dele Então ele não é tão comprido, mas fica muito natural Agora bora lá que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa peruca Bom, guys, pra começar, pra fazer a nossa wig, a gente vai precisar do cabelo Vou usar essa linha para pesponto que eu sempre uso e essa linha curvada. Bom, eu vou usar o auxílio dessa cabeça de isopor, porque eu não tinha nenhum lugar, outro lugar para apoiar. Essa daqui é a Latifa, tá? <risos> e eu vou estar tá usando ela para poder apoiar a touca para fazer é a montagem. A touca que eu vou usar é essa daqui. Essa touca, é, por dentro dela, ela é de plástico, tá? Mas ela tem esses reforços é, que são, tipo, costurados mesmo. É, eu comprei essa touca em uma Beauty Fair que eu fui no ano de 2018, no ano passado. É, lá eu paguei, se eu não me engano, eu não lembro se foi na faixa de R$2,50 a R$5. E eu vou estar tá usando ela para poder montar a wig em cima dela. Vou apoiar ela aqui no manequim pra ficar mais fácil. Eu grudei esse manequim na mesa, tá? Porque eu não, não tinha lugar pra apoiar, não tem suporte pra ele. E vou prender essa touca com alguns alfinetes pra ela não, não ficar mexendo, saindo do lugar. Pra começar a montagem da nossa wig, eu vou fazer a costura igualzinho eu faço quando eu vou fazer algum tipo de entrelace. Então, no caso... Como a gente já tem o um suporte aqui que é a touca, eu só vou ir costurando em zigue-zague. Da mesma forma que eu sempre ensino vocês aqui. Eu entrei um pouquinho na frente aqui só pra poder mostrar pra vocês, tá? Porque não dá pra enxergar sem colocar a cabeça, desculpa. É, comecei costurando ali naquele cantinho 
E eu vou fazendo, tipo, costurando tudo em uma linha reta. Quando terminar, chegar no final, eu vou voltar a tela e assim fazendo o zigue-zague. Guys, outra coisa que eu queria falar, porque pra quem me acompanha no Instagram, já sabe. É, eu tô com uma falha no cabelo, mas não tem nada a ver com o vídeo, mas eu gostaria de comentar, porque eu sei que já vai ter comentários. Então, é, essa falha foi decorrente a um estresse que eu tive, já aconteceu outras vezes. Não é nada recorrente a cabelo, tá? Eu sempre gosto de ser bem transparente aqui com vocês. Já aconteceu outras vezes, mas sempre nasce de novo, tá bom? Agora, voltando ao vídeo. <risos> é, então, eu vou fazer esse zigue-zague até completar toda essa parte de trás da cabeça. Quando chegar na parte de cima, eu explico melhor pra vocês. Então, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. Bom, terminei toda a parte lateral, a parte de trás, né, da cabeça. Agora, essa parte de cima, eu vou costurar também em zigue-zague, só que em outra direção. No caso, a outra, eu, eu costurei em toda a volta dela. Agora, eu vou costurar só o topo em zigue-zague. Vou colocar ela aqui no colo, a cabeça, que vai ficar mais fácil para eu poder explicar para vocês. E para vocês verem também na gravação. E a última tela, eu só fui costurando ali bem rente a última parte que tinha... Da, da capa, né? Da toquinha. Então, é assim, super simples, fácil. Ficou bem legal a nossa wig. É, eu cortei depois o plástico, tá? Eu não deixei aquele plástico todo porque tava me irritando. Eu coloquei ela na cabeça, tava meio que me atrapalhando, fazendo muito barulho. Então, eu acabei cortando e deixei só a parte de reforço mesmo, que foi onde eu construí as telas. Estou usando, mas tipo assim, eu já tô gostando muito dele, acho que já faz uns 4 dias que eu tô com ele. Tô tendo praticamente a mesma experiência que eu tive com o outro cabelo, que foi o Spring Curl, que eu já comentei aqui com vocês. Muito parecidos, a forma de cuidar e tudo mais, bem legal. Vou falar um pouquinho sobre o cabelo pra vocês, porque como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu tô usando, mas a marca oferece vários benefícios, né? Várias vantagens com o cabelo, ele tem muitas... É, vantagens, então eu vou falar pra vocês um pouquinho do que, que tá escrito aqui na cartela, tá bom? Então, ó, no caso, fala que ele é, é alternativo ao cabelo humano, que ele é muito parecido com o cabelo humano. Ele é fibra japonesa premium, fibra retardadora de chamas. É, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas esse negócio de retardadora de chamas é, é muito bom, porque, tipo, eu já usei cabelo sintético mesmo. E uma vez eu esqueci, tava fazendo bolo, se não me engano, entrei no forno com a cabeça lá pra tirar a forma. O cabelo engruiou todo, então, tipo, essa retardadora de chama, tipo, é muito bom, porque não vai acontecer isso. <risos> Às vezes a gente esquece de estar com o cabelo é, é, sintético, coisa do tipo. É, durabilidade superior, não embaraça, propriedades antibacterianas, que é muito bom também, fácil manutenção, realmente. Ele é 100% canicalon original, macio, sedoso, volumoso e leve, não danifica o seu cabelo, realmente. É, proteína orgânica à base de colágeno, que é isso que faz com que tipo, ele seja bem é, mais fácil de cuidar e muito parecido com o cabelo humano. E ele é resistente à temperatura. No caso, esse daqui ele faz parte do Tati Premium, tá? da linha Tati Premium, que são os cabelos orgânicos. E ele aceita a temperatura de 110 a 140 graus. Então, tipo, se você quiser pranchar e enjoar dele, ou no, no caso, né, às vezes com o tempo ele vai até perdendo os cachinhos. Ou se você quiser cachear de novo, você pode estar tá cacheando e tudo mais. Dentro desse limite, de 110 a 140 graus Agora eu vou tirar e vou mostrar pra vocês como que tá Olha, gente Ah, essa parte da frente eu deixei o meu cabelo natural, tá? Como eu falei pra vocês, ela é bem parecida com o meu cabelo Só que o meu cabelo é do tipo 4C, então ele não forma cachinho Pra isso, eu fiz alguns twists aqui na parte da frente Pra poder ficar é, meio parecido com os cachos da peruca Mas olha aqui como que ela ficou Ficou bem legal. A parte de dentro eu cortei o, o, o plástico pra ficar mais fácil, porque pra colocar, porque eu tava colocando com plástico e aquele plástico fica fazendo muito barulho, dependendo de onde que eu for, tipo eu treino ou sair na rua, dependendo, se ficar batendo assim, ela fica fazendo barulho, então eu tava me incomodando. <risos> Bom, guys, olha, eu tô com uma toquinha aqui, tá, ó. Essa toquinha de lace que eu sempre coloco Toquinha de meia calça é, Eu coloco essa toquinha pra proteger O meu cabelo mesmo, gente, eu tô suando Eu não sei como é que tá aí na região de vocês Mas aqui tá muito quente Nossa, eu tô suando demais Colocar a maquiagem derrete, né? 
É, olha, eu fiz os twists, como eu falei pra vocês. Eu vou desmanchar. Os twists, pra quem não sabe o que são, são trancinhas de dois. E daí, é, geralmente, a gente faz pra poder texturizar o cabelo. Ó. Ele vai ficar assim. Desmanchei todos. Deixei uma parte, ó, do meu cabelo pra fora. Acho que tem um ou dois dedos aqui, ó. Acho que é um dedo. Um dedo e meio, vai, do meu cabelo pra fora. E daí eu vou colocar. Como que eu faço pra cor? Eu pego essa parte de trás, coloco atrás primeiro, engancho atrás, depois eu venho e puxo na frente. Ó, aí esse aqui é meu cabelo e esse aqui é o cabelo da peruca. Olha que parecido. E tipo, isso é muito legal, porque daí ó, fica bem versátil, dá pra eu jogar pro lado que eu quiser... Que o pessoal, tipo, vai achar que é meu cabelo natural Por isso que o pessoal tava meio achando mesmo que era meu cabelo Porque eu saio na rua e tudo mais E não, não dá pra ver nada Tipo, nenhum tipo de colocação Isso é bem legal, inclusive pra quem não gosta de peruca Pode estar fazendo a colocação no método de entrelaço Que eu já ensinei vários vídeos aqui no canal Vocês podem fazer e deixar uma parte do seu cabelo pra fora Se seu cabelo for parecido com esse também Se não, você pode estar fazendo esse método Essa técnica de texturização das trancinhas de dois do twist Que também vai ficar bem parecido, tá? Então, ó, eu tô fazendo assim, e ó, essa cor, tipo, deu super certo com o meu cabelo, ó, então eu pedi a cor 1B e ficou muito, muito parecido. Aí, uma coisa que, tipo, eu achei que esse cabelo, ele está, tipo, meio aqui em cima, tá? Mais redondinho, e aqui na parte de baixo, ele tá um pouquinho com essa pontinha, ó. Então, eu vou cortar ele um pouquinho, só pra deixar ele mais redondo, tá? Então, vou deixar ele um pouquinho mais redondo aqui. Bem pouquinho. Vou cortar aqui junto com vocês, pra vocês verem como que tá. Bom, eu acho que agora deu. Ó, já saiu aquela ponta que tava aqui, que tava incomodando um pouco. Eu vou mostrar pra vocês, não sei como é que tá atrás, tá? Porque eu, tipo, eu não olhei. Qualquer coisa eu vou arrumar depois. Mas só pra vocês verem que eu acho, tipo, muito mais bonito o cabelo assim, mais redondinho. Eu acho mais bonito. Pra mim, se você não, não prefere desse jeito, não deixa o jeito que tava. Mas olha, eu gostei bastante. Que nem eu falei pra vocês, ele é muito, muito cheio. E a única coisa que sobrou foi essa telinha aqui, ó. Foi esse tantinho aqui. Não sei se dá pra encaixar ela em alguma parte aqui, porque tá tudo bem preenchido. Mas, ó, sobrou só esse negocinho aqui, que foi bem pouquinha coisa. Vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado final. Eu fiquei super feliz e vim compartilhar isso com vocês Porque já era uma coisa que eu já queria há muito tempo Ensinar vocês a fazerem as próprias perucas Tem muita gente que às vezes vem e fala Ah, eu, eu queria, mas tem condição de comprar uma e tudo mais Então olha, compra o cabelo orgânico e faz a sua, entendeu? Tipo, vai ficar muito linda e vai arrasar Aproveitando, se vocês gostaram desse cabelo e querem adquirir Tem ele lá no site da Cartelastat, que é esse site aqui embaixo nós temos cupom de desconto, já falei aqui outras vezes aqui no canal pra vocês. Vocês utilizando o cupom ELOISA10, vocês ganham 10% de desconto na hora da compra, tá? Então bora usar esse cupom pra vocês terem esse desconto, porque vocês vão arrasar nos cabelos, beleza? Então é isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se inscreve no canal, tem bastante conteúdo legal aqui. Não se esqueça também de avaliar o vídeo pra o YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos continuar compartilhando ele com outras pessoas, então bora lá se ajudar. E outra coisa, se você ainda não me acompanha lá no Instagram, vocês estão perdendo várias dicas maravilhosas, tanto de maquiagem, de beleza, coisas do dia a dia mesmo, tem muita coisa que eu mostro lá, conteúdos diferentes que eu não trago pra cá, tá? Então vão lá dar uma olhadinha, ver se vocês gostam e se vocês gostarem, fiquem por lá, porque tem bastante coisa legal lá também. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um beijão e... Falou!